मराठी इयत्ता सातवी पाठ क्रमांक चार गोपाळचे शोरी मित्रांनो आज आपण गोपाळचे शौर्य या पाठातून इयत्ता सातवीत असणारा मुलगा गोपाळ याने डोंगरावर लागलेली आग कशा पद्धतीने विझवली हे पाहणार आहोत तर याची शौर्य गाथा या पाठात सांगितलेली आहे या पाठाचे जे लेखक आहेत लक्ष्मी कमल गेडाम यांचा जन्म एकोणीसशे छप्पन्न मध्ये झाला आहे तर त्यांनी लेखिका कवयित्री कथा कथनकार शिवा फेरी दुरुन डोंगर साजरे पत्तरांचं पात्र आडोस आहे कथासंग्रह हृदय परिवर्तन किशोरांची करामत हे बाल साहित्य त्यांनी लिहिलेलं आहे तुरुंगवाडा ही कादंबरी आठवांचे झेले हा ललित लेख संग्रह त्यांचा खूप प्रसिद्ध आहे तर पहा या प्रस्तुत पाठात डोंगरावर अचानक लागलेला वनवा व त्याची आग विज विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे तर वनवा म्हणजे काय वनवा म्हणजे नैसर्गिकरित्या लागलेली आग गोपील तर विद्यार्थी मित्रांनो चला पाहू आपण गोपाळची शौर्य कथा नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव गावातील सर्व लोक गुन्या गोविंदाने राहतात या गावापासून आठ दहा किलोमीटर अंतरावर कर्नागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे तर गुरे चारणारे गुराखी दररोजच तिथं जातात सल काढणारे टेकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधोमध्ये तिथं जाताना दिसतात तर पहा या ठिकाणी या पाठात नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव नागपूर जिल्ह्यामध्ये छोटंसं गाव म्हणून आहे मोहदी तर या गावामध्ये सर्व लोक कसे राहतात गुन्या गोविंदाने म्हणजेच एकत्ररित्या राहतात चांगल्या पद्धतीने या गावापासून आठ दहा किलोमीटर अंतरावर कर्नागड कर्नागड म्हणून फोर्ट या ठिकाणी पौराणिक गड आहे पौराणिक म्हणजे काय पौराणिक म्हणजे पुरातन का पुरातन काळातला गुरे चारणारे गुराखी त्या ठिकाणी तसेच ट्रेकिंग प्रेमी सहल काढणारे हे सुद्धा त्या ठिकाणी जात असतात मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमळे बाराही महिने हिरवेगार असतात पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो उन्हाळ्यात गळावर वाढलेला पाला पाचोळा दिसतो तरीही रानमेवाची अनेक प्रकारची झाडे तिथं मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्नागड येथे गेली होती विद्यार्थी शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला गडावरील फेरपटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला सर्व मुले गळ उतरून खाली आली मुलांना सूर्यास्त आधी घरी पोहोचलेलं बरं असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले तर पहा या ठिकाणी गळ्याच्या पायत्याशी म्हणजेच गळ्याच्या पायत्याशी मंदाकिनी मंदाकिनी जी नदी होती ती बारमाई झुळझुळत असते तर मंदाकिनी नदी बारमाई म्हणजे काय बाराही महिने वाहणारी नदीच्या दोन्ही तीरावरील जे शेतं असतात ते बाराही महिने हिरवेगार असतात आणि पावसाळ्यात हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो पाचूचा म्हणजे काय पाचू हा रत्न आहे तो त्या ठिकाणी जसा तो रत्न हिरवेगार असा चमकत असतो त्याच ठिकाणी तर अशाच पद्धतीने पाचूचा प्रदेश म्हणजे हिरवेगार वाटणारे रान या ठिकाणी तर उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला पाला पाचोळा दिसतो तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे त्या ठिकाणी मोसमी फळभाराने फळभाराने लदबदलेली असतात फळभाराने म्हणजे ज्या मोसमात या ठिकाणी आंबे करवंद यासारखी फळभारे म्हणजेच फळं या ठिकाणी मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात वार्षिक परीक्षा संपल्यावर लगेचच उन्हाळ्यामध्ये 
मोहिदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्नागड येथे गेली होती विद्यार्थी शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य भव्य म्हणजे काय भव्य म्हणजे मोठा परिसर त्या ठिकाणी पाहिला गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण या ठिकाणी सादर केले तर मित्रांनो पहा आपली सुद्धा सहल जात असते तशाच प्रकारे या ठिकाणी सुद्धा सहल गेलेली आहे आपण आपणही सहलीमध्ये मोज मजा करत असतो म्हणजेच या ठिकाणी मोज मजेचा अर्थ काय आहे तर या ठिकाणी कर्नागड जो जो किल्ला आहे त्यांनी पूर्ण त्या कर्नागड परिसर पूर्ण फिरला म्हणजे फेरफटका त्यांनी मारला आणि मग एका ठिकाणी बसून आपापले कलागुण त्या ठिकाणी सादर केले म्हणजे जेव्हा शिक्षक मुलांना सांगतात त्यांनी त्या ठिकाणी जेवण केले असेल नंतर जेवण झाल्यानंतर कोणाला कविता येत असतील गप्पा गोष्टी किंवा कथा सांगितल्या असतील तर संपूर्ण दिवस त्यांचा सुद्धा खूप मजेत या ठिकाणी गेलेला आहे तर सर्व मुले गड उतरून खाली आली पूर्ण गड पाहिल्यानंतर सर्व मुले गड उतरून खाली आली मुलांना सूर्यास्त आधी घरी पोहोचलेलं बरं आता मु शिक्षक म्हणतात मुलांना चला आता लवकर गाडीत बसा सूर्यास्त आधी आपल्याला घरी पोहोचायला पाहिजे म्हणून असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले सर असं शिक्षकांनी म्हटलं चला बरं लवकर गाडीत बसा असं शिक्षकांनी मुलांना म्हटले आणि गा गाडीत सर्व मुलं बसली आता घाटातून गाडीत जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली अरे तो भागा वनवा वनवा लागलाय वनवा गाडीतील एक जण ओरडला ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता गाडी पायतेशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला गाडी थांबवा ही आग विजवलीच पाहिजे चौदा वर्षाचा गोपाळ ओरडला गोपाळच्या या वक्तव्यावर गाडीतील सर्वजण हसले अरे वेड्या ही जंगलाची आग आपण कशी काय विजवू शकू शिक्षक दर दरडावून म्हणाले पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली तर पहा या ठिकाणी घाटातून गाडी जात असताना गाडी चालू झाली आणि घाटापर्यंत ती पोहोचली मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली आता त्या ठिकाणी घाट असेल तर घाटाच्या खालची जी बाजू होती त्या ठिकाणी आग लागलेली मुलांना दिसली मग आता पहा अरे तो बघा वनवा लगेच शिक्षक त्या ठिकाणी म्हणाले वनवा लागलाय वनवा आता वनवा म्हणजे काय नैसर्गिकरित्या जंगलात लागलेली आग त्याला वनवा असे म्हणतात आता गाडीतील एक जण ओरडला ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला नाहक आपण आगीत सापडू नये ड्रायव्हरने काय केलं वनवाचा आवाज वनवा लागला वनवा असं त्याला समजलं तर त्याला त्याने लगेच आपल्या गाडीचा वेग वाढवला नाहक आपण आगीत आगीत तर सापडू नये यासाठी हा त्याचा उद्देश होता गाडी पाय त्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला गाडी थांबवा ही आग विझवलीच पाहिजे असं चौदा वर्षाचा गोपाळ ओरडला आता पहा गाडीतून गोपाळ नावाचा जो मुलगा होता चौदा वर्षाचा म्हणजे आपल्याच वयाचा तर तो काय म्हणतो अरे गाडी थांबवा ही आग आपण विझवलीच पाहिजे असं तो म्हणाला मग आता या गोपाळच्या वक्तव्यावर असं तो वक्तव्य म्हणजे काय बोलला तो तर गाडीतून सर्वजण हसायला लागले हे त्याने बोललं आणि तो बोलल्याबरोबर गाडीतील सर्व मुलं त्याच्यावर हसायला लागली अरे वेड्या ही जंगलाची आग आपण कशी काय विजवू शकू शिक्षक दरडावून म्हणाले म्हणजे त्याला शिक्षक काय म्हणाले ए गुपचू बैस कसं काय आपण ही आग विजवू शकू एवढी लागलेली आग तू एकटा कसं काय सांगतोय असं असं शिक्षक त्याला म्हणाले पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे त्याने तर लगेच गाडीतून उडीही मारली होती तर पहा या ठिकाणी गोपाळ त्या ठिकाणी ऐकायला हे गाडीतच कुठं होता त्याने तर लगेच गाडीतून उडी मारली होती 
त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली तर या ठिकाणी जेव्हा गाडीत तो न होता म्हणून त्याला परत गाडी घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली तर तो कुठे गेला असं सर्वजण गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेल्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली साधारणपणे अडीच तीन इंच परिघ असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता तर पहा या चित्रामध्ये आपल्याला गोपाळ आहेत त्याचे जे बसेस आहेत ती बस मागे दिसत आहे आणि गोपाळच्या हातात काय आहे तर रबरी पाईप तर तो शक सर्व शक्ती त्याने त्या पाईप ओढायला लावलेली आहे तर तो साधारणपणे अडीच तीन इंच परिघ असलेला ए आग एकट्याकडून इजणार नाहीच हे मलेही माहीत आहे पण म्हणून काय परतेनच करावं नाही का काय सर असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत आणि मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातात काय बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला माणसं असो का जनावरं त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे हे सर्व हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले एवढ्यात दुसरी एक गाडी गडावरून खाली उतरली त्या गाडीतील पन्नाशीचे एक गृहस्थ खाली उतरले त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात न्याहाळला आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले आता तो पाईप सहजगत्या चौफेर पाणी फेकू लागला तर पहा या ठिकाणी गोपाळ का म्हणतो हे आग एकट्याकडून इजणार नाहीच हे मलेही माहीत आहे हे गोपाळचे वाक्य आहे तर पण म्हणून काय परतेनच करावं नाही का काय सर तो सरांना सांगू लागला सर माझ्याकडनं ही आग विजणार नाही आहे परंतु आपण प्रयत्न तर करायला पाहिजे असं तो गोपाळ आपल्या शिक्षकांना सांगू लागला सर असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे तर हे जंगलच आम्हाला पोसते म्हणजे पोशिंदे म्हणजे पोसणारा तर तो गोपाळ हा एक आदिवासी मुलगा होता तर आदिवाशांना जंगल आपले मायबाप वाटते म्हणून तो असं वाक्य आपल्या सरांना म्हणाला अन मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत काय मायबाप कोणाला म्हटलं आहे त्या जंगलाला त्याने म्हटलेला आहे तर बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला माणसं असो का जनावरं त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले तर त्या ठिकाणी जो गुराखी सुद्धा त्या गोपाळच्या मदतीला त्या ठिकाणी आलेला आहे आणि तो सुद्धा म्हणतोय माणसं असो का जनावरं त्यांना वाचवलंच पाहिजे म्हणून सर्वांनी आग विझवलीच पाहिजे असं तो गुराखी सुद्धा या ठिकाणी म्हणतो आहे तर हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ त्या गोपाळच्या मदतीला धावलेले आहेत तर एवढ्यात दुसरी एक गाडी गडावरून खाली उतरली आणि त्या गाडीतील एक पन्नाशीचे एक गृहस्थ खाली उतरले तर त्यांनी हा सर्व प्रकार ते पाहत होते त्यांनी हाडणे म्हणजे काय पाहणे आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला म्हणजे फोन लावला मोबाईलवरील सं संभाषण संपताचे ते जे फोनमध्ये बोलत होते त्यांचं ते बोलणं संपून त्यांनी ते सुद्धा आपल्या त्या गोपाळच्या मदतीला ते धावून आले आणि आता तो पाईप सहजगत्या चौफेर पाणी फे पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती गडावर पुढे पुढे सरक पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले पण साहेब हे कसं शक्य आहे मला तर हा वेळेपणाच वाटतो शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले वीस मिनिटाच्या आतच पंधरा वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून 
अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला आग आग आटोक्यात येऊन संपूर्णत शांत झाली होती आता सर्वांचेच चेहरे उजळले होते सर्वांनीच नवी ऊर्जा सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती तर पहा या ठिकाणी गुरा गुराखी सुद्धा त्या गोपाळची मदत करत होते नंतर पन्नास येथील जे गृहस्थ होते त्यांनी सुद्धा गोपाळच्या मदतीला ते धावून आले नंतर पहा पायत्याशी जी आग हळूहळू ती शांत होत होती म्हणजेच त्यांनी इतक्या जणांनी गोपाळला मदत केल्यामुळे ती आग कशी झाली शांत होत होती तर गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे असे ते गोपाळ 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 आणि त्याचे साथीदार ते करत होते तर दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले तर अजून एक गाडी त्या ठिकाणी आलेली होती आणि त्या दुसऱ्या गाडीमध्ये जे गृहस्थ होते ते ते सुद्धा त्या ठिकाणी म्हणाले पण साहेब हे कसं शक्य आहे मला तर हा वेडेपणाच वाटतो शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले तर तो दुसऱ्या गाडीतील जो गृहस्थ होता तो म्हणाला साहेब पण हे कसं शक्य आहे कसं या आगीला आपण विजवू शकू हा सर्व वेड्यापणाच आहे असं तो म्हणाला त्या शिक्षकाला मग आता ते हे हे वाक्य ऐकून तो शिक्षक हतबल हतबल होणे म्हणजे काय या ठिकाणी वापरचार आलेला आहे हताश होणे हतबल होणे म्हणजे काय हताश होणे तर त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्यांना बोलावून घेतले हे सरांना सांगितले तर पहा त्या ठिकाणी एक जो गृहस्थ होता त्यांनी लगेच अग्निशामक दलाला फोन लावला आणि त्या दोन गाड्यांना त्याने बोलावून घेतले असं ते सरांना सांगितले वीस मिनिटाच्या आतच पंधरा वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्या त्या ठिकाणी आल्या आणि लगेचच त्यांनी पाण्याचा मारा त्या ठिकाणी सुरू केला आग आटोक्यात येऊन संपूर्णत शांत झाली होती आता सर्वांचेच चेहरे उजळले होते सर्वांनाच नवी ऊर्जा त्या ठिकाणी मिळाली होती तर या ठिकाणी अशातच गाई वासर घेऊन गेलेले काही गुराख ही मुलांजवळ आले त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला लई बे झालं बापा आ गिजली गडावरच कितीकच झाड झुडप भाजून निघाली जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो आणि आमच्यातलं कोणाले पत्ता भी लागला नसता तुम्ही समद मदतीस धावून आले हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते तर गहीवरून येणे हा सुद्धा या ठिकाणी बापरचार आहे गहीवरून येणे म्हणजे रडू कोसळणे तर खरंच आपल्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची परवा न करता धाडस केलेला आहे तर आज केवळ गडच नव्हे तर गुरु आणि सर्व गुराख्याचेही प्राण वाचले त्यांचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते दुसऱ्या दिवशी दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून असे कौतुक त्या ठिकाणी करत होते तर खरंच गोपाळने या ठिकाणी खूप महत्वाची कामगिरी केलेली होती म्हणून त्या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रामध्ये बातमी सर्वच लोकांना ती कळाली आणि सर्वच या परिसरातील नागरिक गोपाळच्या शौर्याचे भरभरून कौतुक या ठिकाणी करत होते तर या ठिकाणी हा पाठ संपलेला आहे तर धन्यवाद मित्रांनो धन्यवाद मित्रांनो अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला लाईक व सबस्क्राईब करावे ही विनंती